welcome to session 19 of the course. We are very close to the end of uh, quarter 2. Um, however, in between uh, we have faced difficulties, problems. Uh, some of our uh, students across the net have difficulty in uh, solving some of the assignments. So, today before going into the subject matter of assignment uh, uh, lesson 19, um, I will illustrate some of the um, assignment uh, problems. So, you know framing sentences in certain patterns uh, is not very difficult as you think. So, for this pattern we will show you some example, one example of this. Ah, Anand, come. Against type, I have written positive, negative, interrogative query. So, tick one of them, the kind of sentence that you want. Okay. Now, tense, which tense you want? Give a subject. Ramesh, give a verb. And what details, where, what, when, why, that kind of details you ask here. No, you ask. Right where? Another question. When? Another question. Beautiful. Go back. Arun Jyoti. Give him a sentence in present, positive sentence in present with Ramesh as a subject, go as the verb and additional details of this kind. You write it. Intelligent. So, he asked a question. This portion I will cut anyway, do not worry. After he starts writing and before he finishes writing, we will cut that part. Ramesh goes to the market every day to buy vegetables. Beautiful. You have got the sentence you wanted? So, that is done. It is a positive sentence, goes. Present, goes. Verb, go. Okay. Ramesh is a subject. Details of where? To the market. When? Every day. And why? To buy vegetables. Everything has come? Okay. Um, rub off this sentence and rub off that positive present tick marks. Rub off that tick, those tick marks. Rub off whatever data Anand gave you. These three questions also, and rub of the sentence. Fine. Now give a problem to Suyash. Tick mark a type. Tick mark a tense of yeah, and write a subject. Mohan. Can I change the subject? Okay, then take this duster. Where is the duster? You have. He. Okay, write they. Give a verb and some details that you want. Come. Write another question and do not write why, write something else. No, 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 verb B, not V, B. Give some proper verb. Move, th remove that. Give. Okay, good. Yeah, come. 
they will not give the vegetables to the villagers after 6 pm in the market. Sentence is right. <laughs> okay, you move a little, let it be visible. Okay. Uh, they will not give the vegetables to the villagers after 6 pm in the market. Sentence is grammatically right, but perhaps people are not very happy. Anyway, fine. Happy or not, it is a sentence. Okay. So, now uh, rub off this sentence. and uh, rub off those tick marks, remove the subject and yes, yes, subject also okay. and against verb put a cross mark or write B, okay, yeah, write B, B will be the verb. Okay. And uh, set a problem for this guy. Okay, uh, it will be in B only. Uh, tick mark now. Fine. Fine. Give a subject. And uh, put some details, some questions. Whom is meaningless with B, write how. Okay. 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 Was Rakesh uh, okay. Was Rakesh there in the office in a good shape or good state or good mood after five PM? After five PM he does not like to be in the office to begin with, so you are not sure whether he was in good mood. Okay. So you have got a sentence? Now, set another question for somebody else. Remove the details of this. Yeah. Ah, just a minute. Uh, when you uh, ask, uh, when you ask for a sentence with query, uh, you um, give a question. Uh, which question you want? If you ask uh, when in the query, say with query I put a colon, so we will need which query? What? what? Okay, so what? And but then uh, you cannot have. Uh, there are troubles in this. Okay. Uh, when will be fine? So remove when from here and put when when here. No, try to connect um, whatever you supply as the answer to how connect try to connect that with was injured, then it will be a perfect example. When was Anil injured in the market so badly? Mm, sentence is fine, it is answering all the things, okay, but uh, mm, it is not a great natural sentence because how uh, in all kinds of sentences will not uh, make very good sense, but there may be sentences which naturally arise which uh, happen to be in this frame okay that also can happen but to find a suitable uh, uh, answer to this i mean it is possible okay it is not very difficult okay no this is fine. When was Anil so badly injured in the market? This will sound a little more natural, right? So, you see, this one pertains to assignment 15, the previous one was uh, similar to assignment 13, and uh, the earlier, earliest two are similar to assignment 11. Okay. So, these kinds of sentences to order can be framed. So, it is not that difficult. Okay. So, now we uh, start the uh, subject matter of uh, today's lecture. Ah, Akshat, uh, can you read out these sentences? I have a book. Matlab? Mere paas ek kitab hai. Okay. 
यू हैव करेज तुम्हारे पास हिम्मत करेक्ट तुम्हारे पास हिम्मत है थोड़ा जोर से बोलो रमेश हैज एन आंट रमेश के पास रमेश की रमेश की एक बुआ है बुआ है चाची भी हो सकती है ओके डज ही हैव अ कार क्या उसके पास एक कार है ठीक है तो एज यू नोटिस हैव इज ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ टिपिकल काइंड ऑफ वर्ब द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट द सेम एवरीवेयर ओके वेन यू हैव करेज यू हैव इट इन साइड यू इज ए पार्ट ऑफ यू ओके पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी ऑन द अदर हैंड वेन यू हैव ए बुक देन यू डोंट हैव इट इन साइड यू यू माइट हैव इट नियर यू और यू माइट हैव इट एट योर होम दो यू आर सिटिंग इन द क्लास हियर ओके सो दिस डज नॉट मीन दैट यू हैव इट विथ यू ओके रमेश हैज एन अंट डजेंट मीन दैट ही हैज हिज अंट द वे ही हैज हिज बुक ओके द अंट मे बी फार अवे समेयर ओके ऑन दी अदर हैंड डज ही हैव ए कार कैन हैव बोथ मीनिंग्स whether uh, he owns a car whether he is the master of a car whether there is a car registered in his name or in other sense whether he has a car nearby outside the door from where he can give you a lift okay so both meanings are possible and in different contexts they will mean different things okay durga read out this we do not have a football matlab हमारे पास एक भी फुटबॉल नहीं है हमारे पास फुटबॉल नहीं है ए से कोई मतलब नहीं है ओके डू यू हैव यूनिटी क्या तुम्हारे पास एकता है क्या तुम में एकता है देखो हैव का मतलब जो है इधर उधर जाता है ठीक है चिल्ड्रन हैव मैनी आइडियाज बच्चों के पास कई विचार हैं बच्चों के पास बहुत सारे विचार होते हैं ठीक है वॉट मीन्स डू दे हैव मीन्स मतलब साधन उपाय उनके पास क्या उपाय है उनके पास क्या उपाय है ठीक है आई है तीन शहरों में मेरा घर है तीन शहरों में मेरा मेरे 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 घर है ओके okay. अब पूछा जा रहा है कौन कौन से शहर हैं वो वे डिड यू हैव दम अच्छा ये तीन मकान तीन शहरों में मकान है नहीं थे ठीक है वे डिड यू हैव दम हाँ वो सारे मकान कि कहाँ कहाँ थे ठीक है ओके यहाँ अब एक मकान की बात हो रही है हमारे पास बालकनीज एक्चुअली ये बड़ा गजब है इसका हिंदी में इंटरप्रिट करेंगे वी हैड बालकनीज इन दम तो उसका मतलब निकलेगा उन मकानों में बालकोनी भी थे ठीक है अब देखो वी हैड द हाउसेज एंड एक्चुअली इट इज़ द हाउसेज विच हैड बालकोनीज ओके लेकिन चूँकि घर हमारा है उस घर का है बालकोनी तो बालकोनी भी हमारा ही हुआ ठीक है ओके क्या तुम्हारे पास फूलों के गमले थे हाँ इसका मतलब है कि उन बालकोनीज में फूलों के गमले थे कि नहीं ठीक है तो चूँकि मेरी काबिलियत मेरी ए, ए, मेरा अकल जो है वो मेरा है और मैं खुद आई आई का हूँ इसलिए मेरा अकल मेरी कैपेबिलिटीज जो है वो आई का है That is idea. Okay. Okay. आगे रानी के रानी के पास दो नई ड्रेस तुम पास अंग्रेजी पढ़ के सुनाओ उसके बाद उसका मतलब बताना रानी हैड टू न्यू ड्रेसेस हाँ रानी के पास दो नई ड्रेसेस थी ठीक है उसके बाद इधर दे हैड टू पॉकेट्स ईच उनमें उन दोनों में उनमें दो जेबें थी उनमें दो दो जेबें थी ठीक है नाउ शी हैड सम मनी इन पॉकेट उसके पास कुछ पैसे थे उन पॉकेट में पॉकेट उसके पास पॉकेट में कुछ पैसे थे ठीक है डिड द पॉकेट्स हैव कवर्स क्या पॉकेट में कवर थे हां ठीक है इधर उधर खिसक रहा है मतलब राइट right? हैव का मतलब इधर उधर खिसक रहा है हैव बहुत ट्रिकी वर्ब है ओके okay, आनंद आई विल हैव अ जॉब मेरे पास एक जॉब होगी मेरे पास एक नौकरी होगी ठीक है वी विल हैव अ पार्टी हम लोग पार्टी करेंगे हम लोग पार्टी करेंगे कहां चला गया मतलब ठीक है You will have the property. तुम्हारे पास जायदाद होगी बिल्कुल सही यू यू पीपल विल हैव फन तुम लोग मजे करोगे बिल्कुल सही मनोज विल हैव हिज चाइल्ड 
मनोज विल हैव हिज चाइल्ड मनोज के पास मनोज को बच्चा होगा इसका दोनों मतलब निकल सकता yeah, है like, इसका दोनों मतलब हो सकता है बिल्कुल सही मैं जानता था कि यहाँ पर कन्फ्यूजन का स्कोप है ठीक है मनोज विल हैव हिज चाइल्ड मनोज अभी यहाँ रहता है ठीक है उसका बच्चा जो है वो ननिहाल में है ठीक है शिकागो में बात ऐसी तय हुई है कि बच्चा मनोज के पास आ जाएगा देन इट वी सो नाइस मनोज विल हैव इज चाइल्ड विथ हिम ये भी हो सकता है या ऐसा हो सकता है कि मनोज की वाइफ प्रेग्नेंट है ठीक है अगले महीने बच्चा होने वाला है सो मनोज विल हैव इज चाइल्ड ये भी पॉसिबल मतलब है ठीक है इसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं कॉन्टेक्स के मुताबिक मतलब निकलेगा ओके चांस ना ये 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 ही विल हैव हैप्पी टाइम शिकागो से आ जाएगा बच्चा तब भी मजा आएगा उसको अच्छा लगेगा और नया बच्चा होगा अच्छा जीरो एज का वो भी ठीक रहेगा ठीक है ओके विल हैव द चांस किसके पास मौका होगा हाँ मौका किसको होगा जैसे कि एक बंदे को हमें भेजना है तुम लोगों में से किसी एक को हमको भेजना है रिप्रेजेंटेटिव बना के अमेरिका चांस किसको मिलेगा ठीक है हाउ विल दैबिट वो कैसे करेंगे हाँ वो कैसे करेंगे या वो कैसे हासिल करेंगे ठीक है तो हैव एक ऐसा भर्व है जिसका कि इधर उधर करके कॉन्टेक्स के मुताबिक बहुत सारा मतलब निकल सकता है ठीक है और हैव का एक खास यूज है सपोर्ट के तौर पे जिसको हम लोग अगले क्वार्टर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ओके यस कॉन्टेक्स पे डिपेंड करेगा यस बहुत तरह से किया सकता है हाँ हाँ उसका उसको खुशियों के दिन आने वाले हैं टाइप से काफ़ी शिफ्ट हो जाता है ट्रांसलेशन उसका ओके सो नाउ यू हैव द थर्ड लिस्ट ऑफ फिफ्थ लिस्ट ऑफ वर्ब्स Uh, which has this have okay so um just check and ensure that you know all these verbs and uh, you have no confusions regarding the five forms of these verbs because these are very common verbs which uh, people must know these 10 and these 10 think or drown think का मतलब और ड्राउन का मतलब में फर्क क्या है जब जहाज डूबता है तो सिंक होता है बोट डूबता है तो सिंक होता है जब आदमी डूबता है तो ड्राउन होता है ठीक है गाय डूबे तब भी ड्राउन ही होगा ओके ऑर्डर आदेश देना ठीक है बहुत सारा होता है लाइट का दो टाइप का फॉर्म चलता है लिट भी होता है लाइटेड भी होता है ठीक है लिट मतलब प्रकाशित और लाइटेड मतलब जलाना ओके okay, जलाया गया ओके okay, या जलाया ओके okay. बहुत तरह के सेंटेंसेस हम लोगों ने इस बीच पढ़ लिए थोड़ा सा समराइज करते हैं अक्षत आई कॉल मतलब मैंने बुलाया नहीं मैं बुलाता हूँ आई कॉल्ड मैं मैंने बुलाया था मैंने बुलाया था परफेक्ट इधर आ जाओ आई एम कॉल्ड मुझे बुलाया गया करेक्ट आई वॉज कॉल्ड मैं बुलाया गया था करेक्ट मैं बुलाया गया था या मुझे बुलाया गया था ठीक है आई एम कॉलिंग मैं बुला रहा हूँ ठीक आई वॉज कॉलिंग मैं बुला रहा था वेरी गुड आई एम बींग कॉल्ड मुझे भी बुलाया गया था मुझे बुलाया जा रहा है जा रहा। I was being called. मुझे बुलाया जा रहा था परफेक्ट ये साइड एक्टिव में ये साइड पैसिव में ऊपर वाला लाइन सिंपल में नीचे वाला लाइन कंटिन्यूस में ठीक है B प्लस फिफ्थ फॉर्म हर लाइन में हर पार्ट में पहला वाला प्रेजेंट में दूसरा वाला पास्ट में ठीक है ये सारे के सारे सेट पॉजिटिव सेंटेंसेस का दुर्गा आई डू नॉट कॉल मैं नहीं बुलाता हूँ ठीक आई डिड नॉट कॉल 
मैंने नहीं बुलाया था करेक्ट आई एम नॉट कॉल मुझे मुझे नहीं बुलाया गया है मुझे नहीं बुलाया गया है करेक्ट नहीं तो मुझे नहीं बुलाया गया जाता है भी चलेगा जब तुम्हारे घर में पार्टियां होती है तो मुझे नहीं बुलाया जाता है ठीक है आई वॉज नॉट कॉल मुझे नहीं बुलाया गया था करेक्ट आई एम नॉट कॉलिंग मैं नहीं बुला रहा हूँ करेक्ट आई वॉज नॉट कॉलिंग मैं नहीं बुला रहा था तुम आराम से ये भी बता सकती हो कि मैं नहीं बुला रही हूँ और मैं नहीं बुला रही थी ठीक है आई एम नॉट बींग कॉल मैं मुझे हाँ मुझे नहीं मुझे नहीं बुलाया जा रहा है करेक्ट आई वॉज नॉट बींग कॉल मुझे नहीं बुलाया जा रहा था परफेक्ट ओके इसमें भी ये ब्लॉक एक्टिव का ये ब्लॉक पैसिव का पहला लाइन प्रेजेंट पहला लाइन सिंपल दूसरा लाइन कंटिन्यूस लाइन में ब्लॉक में पहला सेंटेंस प्रेजेंट दूसरा सेंटेंस पास्ट तो हम लोग तीन डायमेंशन में काम कर रहे हैं ठीक है एक्टिव पैसिव प्रेजेंट पास्ट और पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है प्रेजेंट पास्ट की जगह फ्यूचर भी जोड़ सकते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव की जगह पे सवाल भी जोड़ सकते हैं अगले में सवाल ही जोड़ेंगे यस yes. क्या मैंने बुलाया तुम पहले अंग्रेजी से पढ़ के सुना दो क्या मैंने बुलाया क्या मैं बुलाता हूँ मुझे जब जरूरत पड़ती है मदद की क्या मैं तुम्हें बुलाता हूँ डू आई कॉल यू ओके डिड आई कॉल क्या मैंने बुलाया था तुम्हें करेक्ट तुम्हें की जरूरत नहीं है एम आई कॉल क्या मुझे बुलाया गया था बुलाया गया है अगला ये है मुझे बुलाया गया था हाँ वॉज आई कॉल्ड क्या मुझे बुलाया गया था अब दूसरे अगले लाइन पे आओ क्या मैं बुला रहा हूँ एम आई कॉलिंग क्या मैं बुला रहा हूँ क्या मुझे बुलाया जा रहा है एम आई बींग कॉल्ड करेक्ट वॉज आई कॉलिंग क्या मैं बुला रहा था करेक्ट वॉज आई बींग कॉल्ड क्या मुझे बुलाया जा रहा था परफेक्ट ठीक है इस ब्लॉक में एक्टिव इस ब्लॉक में पैसिव पहला लाइन सिंपल दूसरा लाइन कंटिन्यूस और वैसे ही पहला सेंटेंस प्रेजेंट दूसरा सेंटेंस पास्ट फ्यूचर भी जोड़ा जा सकता है अब अंतिम अब क्वेश्चन में कोई नहीं जोड़ते हैं एक्सप्लिसिट क्वेश्चन वाई डू आई कॉल राइट मैं क्यों बुलाऊं? मैं क्यों बुलाता हूँ वाई डिड आई कॉल मैंने क्यों बुलाया था करेक्ट वाई एम आई कॉल्ड मुझे क्यों बुलाया गया करेक्ट या मुझे क्यों बुलाया जाता है भी चलेगा वाई वॉज आई कॉल्ड मुझे क्यों बुलाया गया था करेक्ट वाई एम आई कॉलिंग मैं क्यों बुला रहा हूँ करेक्ट वाई वॉज आई कॉलिंग मैं क्यों बुला रहा था वाई एम आई बींग कॉल्ड मुझे क्यों बुलाया जा रहा है वाई वॉज आई बींग कॉल्ड मुझे क्यों बुलाया जा रहा था परफेक्ट तो बहुत सारे हो गए पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेरी भी हो गया और फिर जो है एक्टिव पैसिव में दो तरफ से हो गया एक में बुलाने का काम मैं करता हूँ और दूसरा जो है उसमें मैं बुलाया जाता हूँ या नहीं बुलाया जाता हूँ ठीक है कुछ भी हो और प्रेजेंट पास भी हो गया फ्यूचर भी जोड़ सकते हैं लेकिन फ्यूचर में आप जानते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि नहीं होगा कौन सा नहीं होगा इसमें से कौन सा टाइप का सेंटेंस फ्यूचर में नहीं आ सकता है कंटिन्यूस पैसिव कंटिन्यूस पैसिव ये सब नहीं चलेगा ठीक है ये आई एम बीइंग कॉल्ड आई वाज बीइंग कॉल्ड प्रेजेंट और पास्ट तो हो गया इसी का ठीक ठीक फ्यूचर नहीं होता है ठीक है उसी तरह से यहाँ भी जो इस ब्लॉक का जो है ये नहीं होगा ये नहीं होगा और ये नहीं होगा ये सब का फ्यूचर नहीं होगा ठीक है ढंग से हम लोग समराइज करते हैं कि अभी तक दो क्वार्टर्स में जो है हम लोगों ने कितने टाइप्स के सेंटेंसेस सीखे हैं पता चलता है कि 46 सिक्स टाइप्स के सेंटेंसेस सीखे हैं जैसे क्वार्टर वन के शुरू में अंत में क्वार्टर वन के अंत में एट द एंड ऑफ क्वार्टर वन वी समराइज ऑल द काइंड ऑफ सेंटेंसेज दैट वी स्टडीड इन दैट क्वार्टर वन दे वर ओनली फोर्टीन टाइप्स विथ ए टोटल ऑफ एटीन फॉर्म्स नाउ वी हैव लार्ज नंबर ऑफ टाइप्स एंड मेनी मोर नंबर ऑफ फॉर्म्स फर्स्ट एट द टॉप वी हैव एक्टिव पैसिव ओके लाइक आई विल गिव आई विल बी गिवन सो टू टाइप्स ओके इन साइड दैट वी कैन हैव प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लाइक ही गोज ही वेंट ही विल गो ओके 
So, three types inside that till now we have studied simple sentences and continuous sentences. Continuous sentences we built by B plus fifth form of a verb. So, you ate, you were eating in that. So, out of these two types that we have studied till now, we can have four different types positive, negative, interrogative query. A quick comparison, they are crying, they are not crying, are they crying, why are they crying, okay? four kinds. Okay. Apart from that two sentences we studied in the beginning, one is an order or request read this book or please read this book and it is negative do not read this book. Okay. So, these are two additional kinds which stay outside this whole theme. Okay. So, 2 into 3 into 2 all these are fine except that you do not have passive future continuous. So, out of this subtract 1. Okay. So, 2 into 3 into 2 12 kinds, but actually 11 kinds because this you do not have. Okay. The front face is simple, the rear face is continuous, the left face is present, the right face is future, the middle face is past okay. and then the lower face is passive, the upper one is active. So, this corner is invalid in English that is you cannot have future continuous in passive. Okay. So, out of these 2 by 2 by 3, 12 corners, you have one corner which is invalid. So, get rid of that, you get 11. So, 11 types of sentences in positive, negative, interrogative with and query, you have 11 into 4, 44 and then these two are extra which stay outside. So, we have 46 types, we could have got full 50 ty types, but there is no future continuous in passive. So, 4 are lost. Okay. So, this many types we have studied by the end of the second quarter. Okay. Okay. Um, today, we will uh, omit the uh, tutorial of active passive conversion, because we have already uh, done some of it in the previous uh, session um, and we still have uh, two, three minutes uh, left in hand. Uh, so, if you have any quick questions, you can ask. Yes. Sir, uh, sink and down. The drown. Yeah. Uh, sorry, drown. <coughs> drown. Yes, yeah, sink is mostly used for uh, inanimate objects. That Correct. Mean, even for ideas, like, I mean, the idea or the... Not always. Our idea of English proficiency program may drown in a lot of other ideas that is possible, because ideas are sometimes uh, uh, almost alive you see. So, I mean these are grey ideas. Setting something on fire, right? That is right, yes. And uh, lit is like uh, making something uh, Flooded with light or something in that sense. Yeah, uh, you are um, giving it. Derina was lit up with his presence, uh, something of yeah, that sort. Yeah, certainly, yes. But that is not lighted up. No, no, no. no. Not lighted up. Okay, okay. Anything else? Okay, so we stop here and next session, session 20, will be our um, last session of uh, quarter 2. Okay, thank you. <laughs>